ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பிளாட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்கோ லன்ச்கோ இல்லை டின்னருக்கோ ஒரு குயிக்காக ஏதோ கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க இல்லை நம்மளுக்கா ஏதோ ஸ்பெஷலாக பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கப்ப நம்ம பண்ணலாம் நான் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உப்பு போட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து கேரட் வச்சுருக்கேன் கேரட் கீர் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக கேரட் வச்சு ரெண்டு விசில் ரெண்டையுமே ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பன்னீர் டிக்கா பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டார்டர்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து ஒன்று பன்னீர் டிக்கா அதுக்காக நான் வந்து பன்னீரை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீரில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்லைசஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நம்ம வந்து இப்போ நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணுறோம் நிறையா வெரைட்டிஸ் பண்ணுறனால நம்ம ஒவ்வொரு டிஷ்ஷோட அளவு வந்து நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கணும் ஏன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்கும்போது நம்ம வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எடுப்போம் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணணும்னு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக பண்ணிக்கணும் நம்ம ஸோ நான் இப்போ பண்ணுறது வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கான அளவு எல்லாமே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பன்னீர் டிக்காக்கு பன்னீர் ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது அதுக்கான மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் தான் கலர் கொடுக்க போது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து மஞ்சள் தூள் நல்லாவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து சில்லி பவுடர் இது மூணு தான் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் சில்லி பவுடர் மூணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் நல்லா கட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணிக்கணும் தயிர் தண்ணி அளவு பார்த்துக்கணும் இல்லைனா வந்து அது நல்லா ஸ்டிக் ஆகாது நம்ம பன்னீரில் ஸோ நல்லா கட்டி தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் சால்ட் பவுடர் சால்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்பவே குயிக்காக பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய டிஷ் நான் வந்து எல்லாமே வந்து ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய டிஷ்ஷஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு வெரைட்டிஸும் கொடுக்க முடியும் சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம் ஏதோ கெஸ்ட் வராங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு நல்லா ஒரு ஒரு பிளேட்டை வந்து பிளாட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இது வந்து மசாலா அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாமே வந்து தயிரில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பன்னீரை வந்து இதில் ஒவ்வொன்றா போட்டு கோட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து பன்னீர் வந்து நம்ம உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் நான் வந்து பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னீர் க்யூபை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வார்ம் வாட்டரில் வந்து நல்லா வார்மான வாட்டரில் கொஞ்சம் நேரம் சோப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ தட் அது வந்து நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த பன்னீரை ஸ்லைஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இந்த இதில் வந்து கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இது வந்து நல்லா மேக்னேட் பண்ணிடலாம் இது எவ்வளோ நேரம் மேக்னேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் நம்ம ஒரு மினிமம் டென் மினிட்ஸ் பண்ணாலே போதும் நல்லாவே இருக்கும் பன்னீர் ஏன்னா ஆல்ரெடி சாஃப்டாக இருக்கிறனால இது நல்லாவே டக்குன்னு மேரினேட் ஆகிரும் நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்ஸில் எல்லாமே நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி இதை எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்னொன்று என்ன ரெண்டு ஸ்டார்டர் சொன்னேன் இல்லையா இன்னொன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆலு டிக்கா ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஹெல்தியாக கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் சும்மா கம்மி ஆயிலில் பண்ணக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் அதாவது ஸ்டார்டர்ஸ் தான் இது ரெண்டுமே ஸ்டார்டர்ஸ்னாலே பொதுவாக வந்து நிறைய ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம பண்ண போகிற டிஷ்ஷஸில் அப்படி கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சப்பாத்தி வைக்க போகிறேன் ஸோ மெயினாக வந்து சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சப்பாத்திக்கு வந்து மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக பிளாட்டர் பண்ணுறோம்ல ஸோ ஸ்பெஷல் பேட்டர்னால் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கீ சேர்த்துட்டு இந்த சப்பாத்தியை நல
நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி தான் முன்னாடி வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி முன்னாடியே ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளோ வெரைட்டி செய்கிறோமே டைம் பத்துமா கெஸ்ட் வரப்போ இல்லை நம்மளே ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செய்யணும்னா இதுலேயே டைம் போயிடுமா ஸ்பெஷல் டேல அப்படிலாம் இல்லை நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணி எல்லாமே செஞ்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ அளவு பண்ண போகிறோம் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாவெல்லாம் கையில் ஒட்டாமல் நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து லைட்டாக நெய் சேர்த்துட்டு நான் இதை வந்து மாவு ட்ரை ஆகிடாமல் இருக்கிறக்கா நெய் சேர்த்துட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறேன் பேபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு நம்ம ஏன்னா வேக வச்சுருந்தோம்ல அதை காட்டியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ பேபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு ஒரு கிரேவி அது கூட வந்து சப்பாத்திக்கும் கீ ரைஸ்க்கும் வர மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து கிரேவிக்கு ஃபஸ்ட் என்ன செஞ்சுட்டேன்னா நான் வந்து பட்டை மிளகு சீரகம் சோம்பு கிராம்பு ஏழக்காய் கல்பாசிப்பூ இதெல்லாமே சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டேன் ஹோல் கரம் மசாலாலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது இது கூட வந்து வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயமாக சும்மா ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம கடைசி இதெல்லாமே ஒன்றா அரைக்க போகிறோம் ஸோ தட் ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை இப்போது இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த கிரேவி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் நல்ல ரிச்சாக ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைல் கிரேவி இது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு நான் பண்ணக்கூடிய கிரேவி இதில் வந்து நம்ம கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி என்கிட்ட கேப்சிகம் இல்லாதனால நான் வந்து இப்படி பண்ணுறேன் பட் இதான் இதோட பேஸ் இதான் இப்படி தான் பண்ணணும் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் ஸோ இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்து வந்து தக்காளி பழம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை வந்து போட்டு சாட்டே பண்ண தான் போகிறோம் அதனால் ரொம்ப ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் வதக்குனாலே போதும் ஸோ இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு இதுக்கும் வந்து என்னெல்லாம் மசாலா போட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா இதெல்லாம் தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் கொஞ்சம் நல்லாவே சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட மல்லித்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்வீட்காக கேரட் பாயசம் பண்ணேன் கேரட் கீரை ஒரு கேரட் பாயசம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் பண்ணி காட்ட போகிறது இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த கேரட் பாயசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு ஹெல்தியான ஸ்வீட் கூட ஸோ நம்ம எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணியாச்சு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் மல்லித்தூள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவு வதக்கிட்டு இதை வந்து ஆற விட்டுடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறோம் எல்லாமே இதை வந்து மறுபடியும் அரைச்சி அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அந்த கிரேவியில் இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம இது எல்லாமே போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து எப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஆயில் இந்த ஹோல் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே போடுவோம் பட் இது வந்து அந்த மசாலாவே அரைக்கிறனால இது வந்து நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாயாசத்துக்கு வந்து பண்ணுறேன் பட் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக எதுவும் காட்டுறது இல்லை 
நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ சார் நான் டீட்டெயில்டாக எதுவும் காட்டல நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நான் அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணுறேன் எப்படி இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே பண்ணிட்டேன் மேபி ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் எடுத்துச்சு அதுக்குள்ளேயே இவ்வளோ ரெசிபீஸ் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு காட்டியிருக்கேன் எந்த டைம் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்காக தான் அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஏன்னா இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேக வச்சிட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து பண்ணியிருக்கு சாட்டே பண்ணி மேக்னேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குக்கரை நான் வந்து அடுத்து வந்து அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஹோல் கரம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்டார் அனைஸ் பட்டை கிராம்பு சோம்பு சீரகம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நல்லா ஆற விட்டு அந்த கிரேவிக்கு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்ததே ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா இதே மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னீருக்கும் செய்யலாம் இதே மெத்தடில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆல்ரெடி செஞ்சு காட்டியிருப்பேன் இதே இதை பேஸாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆலுவுக்கு பதிலாக பேபி பொட்டேட்டோஸ்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து இதில் வந்து பன்னீர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் அந்த கிரே இந்த கிரேவி இந்த பேஸாக வச்சுட்டு நம்ம பன்னீருக்கும் செய்யலாம் பொட்டேட்டோ கேப்சிகம் வச்சும் செய்யலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கரம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட வந்து பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி பாதி வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ பண்ணுறது ரெண்டு பேருக்கான அளவு நம்ம உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கிராம்பு பட்டை சோம்பு சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தோட நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா குக் பண்ணிட்டோம் ஸோ தட் ரொம்ப டைமும் ஆகாது சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியான பிளாட்டர் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிஷ்ஷும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது நம்ம வந்து உட்காந்து தேங்காய் அரைச்சிட்ருக்காம மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ இப்போ வந்து இது கூடவே வந்து நம்ம அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸையும் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வந்து அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ்லாம் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டோம் ஸோ அதில் கிரேவிக்குள்ளே வந்து எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகணும் இல்லைனா உள்ளே வந்து ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்க் வச்சுட்டு அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்லா இப்படி வந்து குத்தி குத்தி அந்த நல்லா அப்போ தான் மசாலாலாம் இறங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தடவை குத்திட்டு அப்படி நம்ம உள்ளே போட்டுலாம் இதே மாதிரி செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் நல்லாவே கோட் ஆகிடும் உள்ளே வர நல்லா அந்த கிரேவி இறங்கி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் கிரேவி நல்லா திக்கானதும் நம்ம அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடும் நல்லா கொதிச்சு ஒன்று சேர்ந்து வரட்டும் அவ்வளோதான் கிரேவி டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஐட்டம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ ரைஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ரொம்பவே டேஸ்டியாக ரிச்சாக இருக்கும் இந்த கிரீ ரைஸ் வந்து ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கிரேவிக்கு வச்சுட்டு 
நம்ம சப்பாத்திக்கும் வச்சுக்கலாம் கீ ரைஸ்க்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம கிரேவி சப்பாத்தி பண்ணிவிட்டு திடீர்னு பணியாரம் பண்ணுறோம் தோசை பண்ணுறோன்னா அதுக்குன்னு தனியாக சாம்பார் சட்னி வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ ரைஸ் இல்லையா ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் அதே மாதிரி ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணிடணும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து பண்ணுறேன் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் ஊற வைக்கலை அதனால் நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி விட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சுருந்தோன்னா பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக்கரில் இருந்தாலே போதும் பட் ஆனால் நம்ம ஊற வைக்காமல் அப்படியே பண்ணுறோன்னா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம தண்ணியும் ஊற்றி ஆகணும் அளவு எல்லாமே மாறும் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சோம்பு சேர்க்கலை சீரகம் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் சீரகம் பட்டை கிராம்பு கல்பாசி பூ அந்த பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து லைட்டாக சாட்டே பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கணும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்து பாதி வெங்காயம் தான் நான் பாதி வெங்காயம் அந்த கிரேவியில் சேர்த்தேன் இல்லையா பாதி வெங்காயம் இதில் சேர்க்குறேன் ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் இந்த மொத்த ரைஸ்க்குமே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாவை கீழே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கணும் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இந்த கீ ரைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நான்வெஜ் கிரேவி ஒரு சிக்கன் மட்டன் கிரேவி அந்த மாதிரி நல்ல நான்வெஜ் கிரேவி கூட பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அது கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தட் வந்து அதை எப்போவுமே வந்து லாஸ்ட்டில் தான் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டர்ஸ் லாஸ்ட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி நல்ல தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் எந்த அளவு தண்ணி ஊற்றினேன்னா ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருந்தால் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றினேன் ஏன்னா நம்ம ஊற வைக்கல வேகிறதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ தட் ஒரு கப் ரைஸ்னா ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வச்சு எடுக்கணும் இதுதான் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது இது வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே ரைஸ் ஆட் பண்ணுறனால மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் வச்சு கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான பக்குவத்தில் உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து வந்துடும் இது வந்து உப்பு முன்னாடியே இப்போவே சேர்த்துடணும் இல்லைனா வந்து மறக்காமல் உப்பும் செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு இல்லைனா அப்புறம் ஆட் பண்ண முடியாது நம்மளால் சுகர் இப்போயே பார்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த கோல் கரம் மசாலா எல்லாமே இந்த கீ எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரிச்சான ரைஸ் இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம் தான் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா டச்சுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கீ ஃப்ளேவர் அந்த ஹோல் கரம் மசாலா ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் மற்றபடி எந்த ஸ்பைசஸுமே இருக்காது இதில் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஸ்பைஸியாக நல்லா கிரேவி பண்ணியிருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலு டிக்கா சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ நான் வந்து அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸையும் நாலஞ்சு எடுத்து அதை நல்லா மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் கேரட் நல்லா ஒரு கேரட் வந்து நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
கிரேட்டரில் போட்டு அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அவ்வளோதான் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபி பொட்டேட்டோஸு கூட நாள் சேர்த்து இதுக்காக வேக வச்சுருந்தேன் ஒன்றாவே வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் நான் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நல்லா மசித்து எடுத்துகிட்டு பச்சை மிளகா கேரட் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சால்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து கட்லட் ஷேப்பில் நல்லா அதை வந்து கட்லட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தவாவில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தவாவில் போட்டு நல்லா லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் அதை வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து திருப்பி போட்டு எடுத்தோன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பன்னீர் பிடிச்சவங்களுக்கு இது நிஜமாகவே ஒரு ட்ரீட் தான் சொல்லணும் பன்னீர் டீக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் எதுவுமே இல்லை அவ்வளோ அதாவது ரொம்ப டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ணலை ஜஸ்ட் கொஞ்சோண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணேன் நான் வந்து ஆயில் இல்லை பட்டரில் பண்ணேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆலு டீக்காவுக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்த்து பெசஞ்சோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அப்படியே தவாவில் போட்டு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ரௌன் கலராக மாறவும் நம்ம வந்து இதே ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டுட்டு எடுத்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப குவிக்காகவே பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் மினிட் தான் ஆகும் ஒவ்வொரு சைடும் ஒன் மினிட் வச்சுருந்தா போதும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேரட் பாயசம் லிங்கில் இருக்கு லிங்கை பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டார்டர்ஸ் பேபி பொட்டேட்டோ கிரேவி சப்பாத்தி கீ ரைஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்